Matemáticas y representaciones del sistema natural. Comportamiento de los fluidos. En física, se le denomina fluido a toda la materia en estado líquido o gaseoso. Tanto los líquidos como los gases pueden fluir, y en consecuencia, ambos se denominan fluidos. Los fluidos tienen tres atributos, compresibilidad, viscosidad y densidad. Se dice que un fluido es compresible si disminuye su volumen al aplicarle una fuerza. Viscosidad se refiere a la dificultad que tiene un fluido de moverse libremente. Densidad se define como la ligereza o pesadez de los materiales del mismo tamaño. Las masas de los átomos y las distancias entre ellos determinan la densidad de los materiales. La fórmula es, densidad es igual a masa entre volumen y se expresa en unidades métricas. ¿Y cómo saber cuánto tiene un objeto de masa? ¿Qué? ¿No recuerdas el sistema internacional de unidades? Para saber cuánto tiene un objeto de masa, debemos recordar el sistema internacional de unidades que consta de siete unidades básicas que expresan magnitudes físicas. ¿Cómo puedo conocer el volumen de un fluido? Para conocer el volumen de un fluido, es importante recordar la geometría y calcular el volumen del recipiente que contiene el fluido. ¿Cómo se acomodan las moléculas? El líquido toma la forma del recipiente que lo contiene por la fórmula en que se acomodan sus moléculas. Las moléculas que forman un líquido se pueden mover libremente de una posición a otra deslizándose entre sí. Un líquido contenido en un recipiente ejerce fuerzas contra las paredes de este. Para descubrir la interacción entre el líquido y las paredes del recipiente, conviene introducir el término de presión. La presión se obtiene dividiendo la fuerza entre el área sobre la cual actúa la presión. La unidad estándar internacional de presión es el newton por metro cuadrado, llamado pascal. Una presión de un pascal es muy pequeña, es aproximadamente igual a la presión que ejerce un billete sobre una mesa. Ecuación fundamental de la hidrostática. Este principio establece que la presión en un fluido varía en forma lineal con la profundidad, es decir, a mayor profundidad, mayor presión. Presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura del fluido. Uno de los hechos más importantes sobre la presión de los fluidos es que un cambio de presión en una parte del fluido se transmitirá íntegro a todas las demás partes. También llamado principio de Pascal, este principio nos permite levantar con facilidad grandes cargas. Para entender esto, debemos comprender el concepto de volumen del agua desplazada, en qué consiste y quién lo descubrió. Cuando el objeto está sumergido en el agua, ejerce sobre ella una fuerza hacia arriba, que está exactamente en la dirección opuesta de la atracción de la gravedad, llamada fuerza de flotabilidad, descubierta por Arquímedes. El volumen del agua desplazada durante un baño dio inicio al principio de Arquímedes, que se anuncia, un cuerpo sumergido sufre un empuje hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido que desplaza. Esta relación se llama principio de Arquímedes y es válido tanto para líquidos como gases, ya que ambos son fluidos. La hidráulica es la parte de la física que estudia la mecánica de los fluidos. Esta puede dividirse en hidrostática e hidrodinámica. Hasta ahora hemos descrito la presión solo cuando se aplica a fluidos estacionarios. Ahora consideraremos los principios de la hidrodinámica. Respaldada en... Principio de Bernoulli. Cuando se incrementa la rapidez de un fluido, disminuye la presión interna del fluido. Principio de Torricelli. Aplicación del principio de Bernoulli. Estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un orificio bajo la acción de la gravedad. Created using Powtoon.